Irgendwas Mechanic Wrench, ja okay. Bringt mir gerade nicht sehr viel, ehrlich gesagt. Ja, wir werden nachher bitterlich verrecken. Wow, was haben die gemacht mit dem Game, mal ganz ehrlich. Zombies, die sich noch beschissen treffen lassen. Tritratrullala. Wow. Also Schwierigkeitsgrad, schwer nach oben. Oh, Kacke, sehen wir es auch in der neuen Folge. Also für euch neue Folge, für mich gleiche Session. Schwierigkeitsgrad nach oben. Was Zombies angeht, normalerweise mit ein paar Schlägen fallen sie um. Was das Ganze natürlich noch ein bisschen äh, schwieriger im Allgemeinen macht, wenn man so überlegt. Ne? Hm, kann ich also total vergessen. Okay, das will ich auch nicht kaufen. Das ist auch so ein Phänomen von Counter-Strike-Zeiten. Okay, das kannst du kaufen und so weiter und so weiter. Aber das war es auch so. Ich will auf jeden Fall hier weiter auf der Seite bleiben. Und unten sind noch ein paar Heuballen. Wobei ich da auch meine zu wissen, einiges an Zombies liegen zu haben. Aber es könnte trotzdem sein, guck mal, hier waren nämlich gerade wieder Zombies, dass ein Heuballen irgendwas an Loot liegt. Mich natürlich sehr freuen würde, ehrlich gesagt. Aber ja, wir kennen das Spielchen, beziehungsweise ich kenne das Spielchen. Ihr weiß ich nicht. Und wahrscheinlich jetzt auch Zuschauer bei sein. Die sagen, hey, du bist voll der Typ, so spielst Gar nicht im PvP, das macht das Ganze doch interessanter. Nein, für mich ist gerade interessant herauszufinden, was hat sich an dem Game getan, beziehungsweise was hat sich an dem Game nicht getan. Und das sind halt genau eben solche Sachen. Ja, wie jetzt zum Beispiel herauszufinden, ah, Zombies brauchen die und die Schläge mehr. Potato Seeds, kann ich hier auch futtern? Moment, wenn hier Baseball auch aus ist. Warum kann ich denn Potato Seeds einsammeln? Ja, muss ich nicht verstehen, egal. Ähm, solche Sachen rauszufinden, was hat sich an den Gang getan? Was ist besser geworden, was ist nicht besser geworden? Was zum Beispiel immer noch hier ist, ist diese Spiegelung, wie ihr da oben sieht im Wasser. Was meine Machete, spiegelverkehrt, viel größer darstellt. Und diesen Spiegeleffekt, den gibt es schon seit Ewigkeiten. Genauso wie es auch den Fehler mit den Fahrzeugen gibt. Dass nicht richtig auf diese Engine ausgelegt ist und so weiter und so weiter. Was ich eigentlich sehr schade finde. Wie gesagt, ich, ich, ich habe das Game hab ich geliebt. Ne? Also mit War Z hat es angefangen, was ja umbenannt wurde in Infestation Survivor Stories, weil War Z ein geschützter Name war, wegen dem Film World War Z. Das Spielchen kennen wir auch. Und, ähm... Ja, war eine lange Diskussion, eine What's an Infestation, diese Survivor Stories genannt. Ja, dann verkauft, dann heißt es New Set, beziehungsweise Infestation, äh, Survivor Stories, New Set und so weiter und so weiter. Also, war viel Spektakel hin und her. Und es gibt unterschiedliche Games, aber das Hauptgame äh, Infestation, New Set. Also Infestation, Survival Stories, New Z, ähm, wo ihr auch noch Videos zu sehen werdet. Ich aber noch nicht so gekommen bin, es hochzuladen. Muss ich auf jeden Fall jetzt machen. Aber ich will dann alles in einen Schub hochladen und ja, mal gucken. Ähm, und halt hier jetzt mittlerweile ja Artemis Aftermath. Was kann man denn da hinten? So aus in der Hütte ist aber keine. 
Und ich sehe immer noch keine von diesen tollen Wohnwagen, die es mal gab. Ich würde gerne zur großen City. Wo ich natürlich nicht hingehe, weil ich hier natürlich falsche Abzweigung genommen habe. Aber da hinten der Straw, beziehungsweise da ist eine Hütte. Ja, wo wir vorhin schon gewesen sind. Egal, wir werden trotzdem unser Glück versuchen. In der Hoffnung, was zu futtern oder was zu süffeln zu finden. Sonst war es das jetzt früher oder später mit uns. Leider hat es. Ja, also wie gesagt, der Plan steht weiterhin fest, dass ähm, ich auf der Gamescom bin, definitiv. Mal gucken, wie man da von euch sieht. Verabredungen sind immer noch getroffen von Leuten, wo man von Anfang an schon sagte, ja, äh, man will sich mal kennenlernen, man will sich sehen. Wie soll es weiter auf weiter bestehen und... Ja, dann bin ich gespannt, wer einen denn auf der Gamescom vielleicht erkennt, wie wir das vor Jahren schon mal hatten und einfach mal Hallo sagt. Wo ich ja so überrascht war, da überhaupt erkannt zu werden. Aber wo ich noch einiges an wenige Abonnenten hatte. Aber vor Abonnenten, da finde ich das jetzt momentan auch wieder so lustig oder immer noch so lustig dass die Abonnentenzahl einfach boah, bei dem stehen bleibt, wo sie momentan äh, stehen geblieben ist, sag ich mal. Und dann kommen da mal ein paar mehr, wieder ein paar weniger und dann, ey, top Videos und dann dieses typische Schrauben bei mir vorbei, Mutti. Ja, und all solche Geschichten und ja, das ist momentan so der Stand der aktuellen Dinge auf meinem YouTube-Kanal, wobei man die Geschichten ja auch kennt, beziehungsweise es sind ja nicht wirklich Geschichten, sondern Realität, dass sich da einiges geändert hat, was die finanziellen Einnahmen auf YouTube angeht, was ich aber auch verstehen kann, jetzt ist hier wirklich was die Spawn, willst du mich verarschen? Ähm, weil da hat sich ja einiges geändert. Ja, die haben ja auch Einbußen, So, von den letzten Malen und von den eigentlichen Einnahmen, die sie jetzt eigentlich nicht mehr haben und ja, all solche Geschichten halt. Und äh, demnach ist die Ausschüttung für YouTuber und Co. auch viel geringer, wo jetzt wieder der Punkt kommt, oder ihr vielleicht verstehen könnt, warum viele... YouTuber jetzt eigentlich nur noch nonstop Videos rausballern. Ne? Wobei ich da auch sagen muss, äh, da gar keine Freizeit mehr zu haben, ist auch nicht so das Wahre. Und ich werde weiterhin das so machen als Hobby nebenher. Eine ganz klare Sache, wobei ich es jetzt schade finde, dass es viele doch so auslegen, als äh, Pflicht praktisch schon jeden Tag Content zu bringen, kommt kein to Content, äh, deabonniere ich dich einfach so ungefähr. Finde ich sehr schade, aber gut, dann soll es so sein. Kann ich nichts dran ändern. Boah, wird das gerade laut. Leck mich am Arsch. Er sitzt hier wieder typisch angespannt. So wie immer, wenn solche Situationen sind. Um ja nicht irgendwie entdeckt zu werden von den tollen äh, Zombie-Herrschaften. die mir dann Striche durchmachen durch das Loot gedönte, was ich ja eigentlich gerade vorhabe, aber es nicht so funktioniert. Wow, und hier finden wir mal gar nichts. Ich gerade mega ätzend finde. Mein Charakter doch eigentlich noch weiterhin sehr hungrig ist, ehrlich gesagt. ich da eigentlich wollen würde, dass der irgendwie was Dude das findet. 
Was nicht sein soll anscheinend. Versuchen wir mal die Olle da zu killen. Bevor oder später werden wir eh kill, äh, sterben. Passt das Ganze. Siehst du? Schon gut einer mitgegeben. Money fallen lassen. Also lange werden wir es jetzt sicher machen. Ihr seht schon. Das ist echt übel. Also du hast überhaupt keine Schlagrate mehr und das Ganze um einiges schwerer. Hier überhaupt an Loot und so weiter zu kommen. Aber jetzt würde mich mal kurz was interessieren. Ich klicke mal kurz auf F10. Nein, hier gibt es keinen Shop. Okay, ich habe gedacht, hier gibt es einen Shop wie im anderen Infestation, wo man jetzt äh, während des Laufen des Spiels mal drauf zugreifen könnte, um sich Nahrung zu erhaschen oder so, aber nee, ist nicht. Was positiv sein kann, aber in dem Fall jetzt auch negativ, dass wir einfach gezwungen sind, irgendwas zu finden, was wir gerade nicht tun. Was wir überhaupt nicht tun. Wir werden gleich bitterlich verdursten, genauso wie wir bitterlich ähm, zugrunde gehen werden, was Heals angeht. Also, weil man Durst und Hunger hat. Hoppala. Ähm, geht auch die Heals runter und dann war es das. So, dann werden wir uns, glaube ich, wenn wir gleich gestorben sind, nochmal das Hauptmenü anschauen. Also, es ist was getan dran. Ja, auf jeden Fall. Aber ob positiv oder negativ, äh, bleibt jedem selbst überlassen. Klar, wenn jetzt viele sagen, das Game ist einfach, einfach nur für die ein PvP-Game. Das wäre der Punkt, wo ich für mich sage, nein, es ist kein PvP-Game, weil es einfach für diese Engine äh, zugeballert wurde und deswegen ein PvP nicht so wirklich ähm, möglich ist. Vielleicht machbar, man kann es mit diesen Einbußen halt ähm, für sich machbar machen. Also PvP lass dich aussetzen. Aber für mich ist diese Engine einfach nicht darauf ausgelegt. Es mag sein, dass damals ein Spiel darauf entwickelt wurde, wo ich den Namen gerade auf Anhieb nicht weiß. Ähm, aber für mich ist dieses Survival-Game einfach nur ein Survival-Game. Nicht mehr, nicht weniger. Es geht hier ums Überleben, vielleicht eine Base aufzubauen, ein paar Zombies zu killen, mit Freunden Spaß zu haben, wie ich das Ganze kenne. Und ja, und so weiter und so weiter. Wenn sie nicht gestorben sind, dann lebt der Rom hier noch heute. Nein, Spaß beiseite. Also wie gesagt, ähm, werde da ab und zu mal reinschauen, auch wenn es die Neuerungen gibt. Der Artemis äh, scheint ja ab und zu ein bisschen was da rum zu switchen, rumzuwerkeln, zu machen und zu tun. Schauen wir mal, wie lange der PvE-Server hier online bleibt. Wenn man mal wieder reinschauen kann. Genauso wie in äh, Infestation Survivor Stories in UZ, ähm, wo ich auch ab und zu reinschauen werde. Ich habe eben noch mal versucht, auf den Server von Black Nuki zu kommen. Der ist aber irgendwie nicht erreichbar. Also Server gibt es nicht. Und da muss ich mal gucken, äh, ob wir den einfach hat auslaufen lassen, weil er dann eine andere Karte hier drauf klatschen wollte. Der wollte ja die Kellywood-Karte, die übrigens ein anderer großer Bestandteil vom eigentlichen Game, Hauptgame damals gewesen ist, auf den Server klatschen lassen. Hat es da wohl irgendwie Connections zu sehen, machen und ja... Ist wohl noch nicht der Fall gewesen, keine Ahnung. Ähm, muss ich mal mit denen schreiben, wie es da aussieht. Und Fahrzeuge wurden jetzt auch rausgenommen. Es wurde jetzt irgendwie so ein Bussystem eingeführt, wo man fahren kann für einen kleinen Betrag oder so. Ich, ich äh, habe es da nicht richtig verstanden. Ja, und so weiter und so weiter. Fahrzeuge wurden rausgenommen, weil die halt größtenteils für die Lex verantwortlich waren oder sind. Und ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ja, und dann bin ich gleich gespannt, wie die Tonaufnahme von Monsieur Mikrofon ist. Ob er das so anbieten kann oder halt nicht. Ich hoffe es doch sehr. Ich hoffe es wirklich sehr, dass das Ganze jetzt funktioniert hat. Weil sonst anders... Hoppala, war ein großer Leck. Weiß ich mir dann doch keinen anderen Rat mehr. Außer halt, wie gesagt, OBR Studio für die Aufnahmen zu benutzen. Mal schauen. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich eh verrecken. Gucken wir uns das ganz normal an. Ich 
was den Marketplace angeht und so weiter. Noch ein bisschen Preis. Und da wisst ihr was, wir machen jetzt einfach zum Ausklingen. Logge ich hier einfach aus. Hoppala, Entschuldigung. Und dann seht ihr das Ganze. Dann sind wir auf jeden Fall weg vom Server. Ich hoffe, das geht auch ins Hauptmenü, sonst haben wir ein Problemchen. Ah, scheint aber gut auszusehen. So, damit sind wir auch im Hauptmenü. Wo konnte man denn hier kaufen? Hier oben ist der Shop. Hier sind die Dollar, die wir eingenommen haben. Hier sind die GC. Wir können ja gerne mal die Preise gucken, falls es möglich ist. 600 GC kosten 3,99 Euro. Und dann geht es hier weiter. Also wir sind bei 8.500. sind 49,99 Euro. Dann können wir mal äh, gleich schauen, was ein Server kostet. Oh wei, hier kann man auch Global Slots für Stingens Inventory kaufen und so weiter. Nice, hier kommen wir Waffen, Skins. Okay, ist noch kein Pay to Win. Also hier der Laden, der bietet nur Legendary Account und so weiter. Okay, jetzt gucken wir mal gerade hier auf. Wieso kann ich hier nicht auf Play klicken? Warum kann ich jetzt hier nicht auf Play klicken? Ich wollte eigentlich mal gucken, was so ein Server kostet, ehrlich gesagt. Okay, scheint nicht äh, möglich zu sein. Also, wir klicken einfach mal hier drauf. Okay, kommen wir nicht drauf. Was haben wir hier? Können wir nichts machen. Hier haben wir, wie gesagt, den Laden. Okay, Server ist wohl noch nicht äh, machbar. Gut. Ja, können wir noch keine Server kaufen. Also doch, wir können Server kaufen. Ich weiß aber, ach, hier, guck mal, hier unten auf Back. Ach, sag mal, das ist einer vorher. Äh, können wir auf Game gehen. So, Rent a Server. Äh, ein Monat, 30 Slots, sind wir bei 6.600G. Dingens da, Boomster, können Servername setzen... Passwort setzen, PVE aktivieren. Also sagen wir mal, 30 Slots Server. Warum kann ich das hier nicht aktivieren? Ja, ist auch egal. 6600 GC und wir haben eben gesehen, was GC kosten. Also 6600, gucken wir einfach mal. 4000. So, 24. 34, 38. Uh, und hier nochmal, also 39, 40, 41, 42, 43, also ja, knapp 44 Euro, überleg mal, das für 30 Tage finde ich schon mega viel Geld, also ganz ehrlich, für so einen publiken Server nur ein bisschen zu looten. Gut, Freunde, das war erstmal so nach langer Zeit wieder der Einblick in mittlerweile Artemis Afterknife, äh, After... Artemis Aftermath, so. Und, ähm, wie gesagt, zur Testaufnahme eigentlich dieses Mikrofons, um zu sehen, wie das Ganze sich anhört, funktioniert, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wie gesagt, die Fragen, die ich gestellt habe, würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren schreibt. Ähm, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal bei den nächsten Aufnahmen bei mir dabei seid. Und ich schaue einfach mal, wie ich das Ganze hinbekomme, zu streamen und zugleich auch aufzunehmen. Ähm, wird schon irgendwie klappen. So, bis dahin bin ich raus, hab noch viel Spaß und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.